আমাদের মিল্কি ওয়ে বা ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে দশ হাজার কোটিরও বেশি তারা আর অন্তত সমান সংখ্যক গ্রহ আছে আর সেই হাজারো কোটি গ্রহ নক্ষত্রের ভিড়ে আমাদের এই পৃথিবী একটা ছোট্ট গ্রহ এবং সূর্য একটা মধ্যবয়সী মাঝারি আকারে তারা সব তারার মতো সূর্য নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম ও শক্তি তৈরি করে এবং মহাবিশ্বের সব নক্ষত্রের মতোই আমাদের সূর্যের জ্বালানির এই ভাণ্ডারও একদিন ফুরিয়ে যাবে আমাদের তাপ আলো শক্তির আধার আর প্রাণের উৎস এই সূর্যের মৃত্যুর প্রক্রিয়াটা ভয়াবহ এবং দীর্ঘ যার ফলে পৃথিবী সহ আমাদের পুরো সৌরজগত বদলে যাবে চিরতরে চলুন থিঙ্কের বন্ধু জ্যোতির্বিদ ডক্টর দীপেন ভট্টাচার্যের সাথে আজকে জেনে নেওয়া যাক আমাদের সূর্যের এই জটিল এবং নাটকীয় অন্তিম পরিণতিটা ঠিক কিভাবে ঘটবে সূর্যে নিভে যাওয়ার গল্প শুরু করার আগে একটা অনুরোধ আমাদের ভিডিও প্রকাশের সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন এর আগে সূর্য কেন নিভে যায় না ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম কোয়ান্টাম সুরঙ্গীকরণ এবং দুর্বল বল সূর্যকে ধীরে ধীরে বেশি সময় ধরে জ্বলতে সাহায্য করে সূর্যের কেন্দ্রে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু অর্থাৎ দুটো প্রোটন তাদের তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ও কোয়ান্টাম সুরঙ্গ তৈরি করে একে অপরের খুব কাছে আসতে পারে কিন্তু জুটতে পারে না একটা প্রোটন অন্যটার সাথে সংযোজিত হতে দরকার আরেকটা মহাশক্তিশালী গুরুত্বপূর্ণ বলের যার নাম স্ট্রং ফোর্স বা সবল বল প্রকৃতিতে যে চারটা মৌলিক বল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো এই নিউক্লিয় সবল বল কিন্তু এত শক্তিশালী হলে কি হবে দুর্পল্লার কিছু দেশে কিন্তু বড্ড অসহায় তার ক্ষমতা শুধু কাজ করে খুব কাছাকাছি থাকা জিনিসের উপর কোয়ান্টাম সুরঙ্গের মাধ্যমে যেই মুহূর্তে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু কাছাকাছি চলে আসে সবল বল তাদের জুড়ে দিয়ে তৈরি করে হিলিয়াম পরমাণুর একটা আইসোটোপ যেটার মধ্যে কিন্তু কোনো নিউট্রন নেই এর পরে আরও প্রোটন যুক্ত হয় আর তার উপরে সবল ও দুর্বল বল দুটোই একসাথে কাজ করে তৈরি করে নিউট্রন সহ হিলিয়াম পরমাণু নিউট্রিনো ও গামারসি আমরা জানি যে পৃথিবীতে আমাদের প্রজাতির বিবর্তন ঘটে দুই থেকে তিন লাখ বছর আগে আমরা সূর্যকে মাত্রই দুই তিন লাখ বছর আগে থেকে দেখে আসলেও সূর্যকে কেন্দ্র করেই কিন্তু আমাদের সৌরজগতের উৎপত্তি ঘটেছিল সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে আর সব তারার মতোই আমাদের আজকের এই মাঝ বয়সী সূর্য একদিন কিন্তু নিভে যাবে তবে কোন নক্ষত্রের পরিসমাপ্তি ঠিক কিভাবে ঘটবে সেটা নির্ভর করে তার ভরের ওপর আমরা এখন জানি যে সূর্যের মতো মাঝারি একটা তারার নিভে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা শুরু হয় তার জন্মের দশ থেকে বারোশো কোটির বছর পরে সূর্য আমাদের পৃথিবীর মতো নিরেট বস্তু নয় এর সমস্ত গ্যাসীয় কণা সূর্যের সামগ্রিক মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সব সময় কেন্দ্রের দিকে ছুটে যেতে চায় আর ওদিকে আবার সূর্যের কেন্দ্রে ফিউশন প্রক্রিয়া থেকে তৈরি শক্তি সেখানকার কণাদের গতিশক্তি দেয় যেটা ওপর থেকে নেমে আসা এই মাধ্যাকর্ষণ চাপ প্রতিরোধ করে তো এখন সূর্যের কেন্দ্রে পারমাণবিক ফিউশনের ফলে এই শক্তি উৎপন্ন না হলে কি হতো সূর্য বহুদিন আগেই ধসে পড়ত অর্থাৎ তার কেন্দ্রের উপর সমস্ত ভর ভেঙে পড়ত এবং সূর্য একটা শ্বেত বামন বা হোয়াইট ডুয়ার্ফে পরিণত হতো ওই দুই স্তরের এই পারস্পরিক প্রতিরোধ অন্যান্য সব তারার মতোই সূর্যকেও একটা সাম্যাবস্থা দেয় তার ফলে সে সংকুচিতও হয় না আর স্ফীতও হয় না একে বলে হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুয়েলিব্রিয়াম বা ঔদস্থিত সাম্যাবস্থা গত প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর ধরে আমাদের সূর্য এরকম একটা সাম্যাবস্থায় আছে কিন্তু এই সাম্যাবস্থার মানে এই না যে এত দিনে সূর্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি এই সময়ে সূর্যের ব্যাস বেড়েছে শতকরা তেরো ভাগ অর্থাৎ এখনকার ব্যাস যদি ধরি একশো সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে তার ব্যাস ছিল অষ্টাশি সূর্যের উজ্জ্বলতা বেড়েছে শতকরা চল্লিশ ভাগ এখনকার ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ যদি ধরি একশো তবে সূর্যের উৎপত্তির সময়ের ঔজ্জ্বল্য ছিল একাত্তর 
আজ থেকে সাড়ে ছশো কোটি বছর পরে সূর্যের কেন্দ্রের হাইড্রোজেন জ্বালানি সব ফুরিয়ে যাবে অর্থাৎ কেন্দ্রের সব হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হবে ভেতরের হাইড্রোজেন সব ফুরিয়ে গেলে এই সময় কেন্দ্রের ঠিক উপরে কেন্দ্র ঘিরে যে খোলসটা আছে তার হাইড্রোজেনের মধ্যে শুরু হবে পারমাণবিক ফিউশন এতে করে হাইড্রোস্ট্যাটিক সাম্যাবস্থা তো আর থাকবেই না সেই সাথে শুরু হবে এক ভয়ানক দক্ষ যজ্ঞ এই খোলসের ফিউশনের ফলে একদিকে সূর্য যেমন আরও জল জলে হতে থাকবে এর চাপে সূর্যের কেন্দ্রও কিন্তু ছোট হতে শুরু করবে তেমনি বাড়তে থাকবে তার আয়তনও আর ওদিকে ওই বাড়তি অংশে তাপ ছড়িয়ে পড়ার কারণে তার সামগ্রিক তাপমাত্রাও কমতে থাকবে এবং সূর্যের রং আরও লাল হতে শুরু করবে যে কোনো নক্ষত্রের এই অবস্থাকে বলে রেড জায়েন্ট বা লাল দানব পড়ে যায় এরপর সূর্যের উপরের স্তরে তৈরি এই হিলিয়ামের অনেকখানি গিয়ে জমা হবে সূর্যের কেন্দ্রে এবং হিলিয়াম কেন্দ্রের ঘনত্ব আর তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে সূর্য যতই বড় হয়ে উঠবে ততই তার তাপমাত্রা কমবে এবং রং আরও লাল হবে কারণ একই পরিমাণ শক্তি বড় আয়তনে ছড়িয়ে পড়লে তাপমাত্রা কমে যায় এদিকে সূর্যের সামগ্রিক ঔজ্জ্বল্য আজকের ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে দু হাজার গুণ বেশি হবে সূর্যের পরিধি বুধ গ্রহের কক্ষপথ ছাড়িয়ে যাবে এমনকি সে শুক্রেরও কাছাকাছি চলে আসতে পারে পৃথিবীও পুড়ে যাবে হয়তো তখনও টিকে থাকবে শুধু তার লোহার কেন্দ্রটা কিন্তু এই ভয়াবহ পরিস্থিতিটাকে সূর্যের শেষ খেলা ভেবে থাকলে ভুল করবেন এর অন্তিম পরিণতি এখনও বহু দূর আমাদের এই সূর্য হচ্ছে সেই দানব যার শেষটাও শুধু দানবীয়ই নয় অত্যন্ত নাটকীয় দীর্ঘ এবং জটিল প্রায় সাড়ে সাতশো কোটি বছর পরে সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা যখন একশো মিলিয়ন কেলভিনে পৌঁছাবে তখন হঠাৎ সেখানে শুরু হয়ে যাবে হিলিয়ামের পারমাণবিক ফিউশন যাকে বলে হিলিয়াম ফ্ল্যাশ এর ফলে তিনটে হিলিয়াম পরমাণু মিলে একটা কার্বন পরমাণু ও শক্তি তৈরি করবে কিছু কার্বন আবার হিলিয়ামের সঙ্গে মিলে তৈরি করবে অক্সিজেন হিলিয়াম ফ্ল্যাশের সময় প্রচুর শক্তি বের হলেও এর বেশিরভাগই ব্যয় হবে হিলিয়াম কেন্দ্রের ও ওপরের হাইড্রোজেন খোলসের আয়তন বাড়াতে এই হাইড্রোজেন খোলসের তাপমাত্রা কমে যাবার ফলে সেখানে হাইড্রোজেন ফিউশনেরও মাত্রা কমে যাবে আর সেই সাথে এবার সূর্যের উজ্জ্বলতা যেমন কমবে তেমনি সে আকারেও ছোট হতে থাকবে পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়বে লাল থেকে সে আবার হতে থাকবে কমলা হলুদ একে বলে ছোট দানব পর্যায়ে এ সময় সূর্যের কেন্দ্রে থাকবে কার্বন অক্সিজেনের ছাই তার উপর হিলিয়াম ফিউশনের খোলস তার উপর আবার হিলিয়াম ছাই যাকে ঘিরে থাকবে একটা হাইড্রোজেন ফিউশনের খোলস আর সবার ওপরে হাইড্রোজেনের আবরণ সূর্য আরও পনেরো কোটি বছর এরকম একটা সাম্যাবস্থায় থাকবে হিলিয়াম পূর্বে ভেতরে আর হাইড্রোজেন পূর্বে বাইরে ভাবছেন এই তো বুঝি শেষ হলো আমাদের সূর্যের কাহিনী না আরও আছে এরপর আমাদের সূর্য আবার বড় হতে শুরু করবে কারণ কেন্দ্র থেকে আরও দূরের বড় বড় খোলসে হাইড্রোজেন ফিউশন হবে সূর্যের উজ্জ্বলতা বাড়বে এখনকার চেয়ে প্রায় তিন হাজার গুণ বেশি সূর্যের আকার বড় হতে হতে পৃথিবীর কক্ষপথকেও ছাড়িয়ে যাবে এই সময়কার সূর্যকে বা যে কোনো নক্ষত্রকে বলা হয় অ্যাসিমটোটিক জয়েন্ট ব্রাঞ্চ বা এ জি বি তারা এরপর প্রতি এক লক্ষ বছর পর পর চার পাঁচটা ছোট হিলিয়াম ফ্ল্যাশ হতে থাকবে তখন সূর্যের বাইরের অংশটা যা মূলত হাইড্রোজেন মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হবে সূর্যের প্রায় ৪৫ ভাগ ভর এভাবে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সূর্যের চারদিকে একটা অপূর্ব প্ল্যানেটরি নেবুলা বা নিহারিকা গঠন করবে সূর্য হবে এখনকার চেয়ে চার হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল কিন্তু সে তার চার ধারের এই নিহারিকাকে এভাবে উজ্জ্বল করে রাখতে পারবে মাত্র কয়েক হাজার বছর এরপর আজ থেকে সাতশো নব্বই কোটি বছর পরে সূর্যের সমস্ত ফিউশন বন্ধ হয়ে আসবে পুরো সূর্য আপতিত হবে বা মাধ্যাকর্ষণের ফলে নিজের মধ্যে ভেঙে পড়বে ছোট হয়ে তার আকার হবে আমাদের আজকের পৃথিবীর মতো যার ভিতরে থাকবে মূলত হিলিয়াম ফিউশন থেকে তৈরি সেই পদার্থগুলো কার্বন আর অক্সিজেন পরিশেষে আমাদের সূর্য পরিণত হবে শ্বেত বামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফে তার উপরে তাপমাত্রা হবে এক লক্ষ কেলভিন আর তার ভেতরে এক চামচ বস্তুর ঘর হবে এক টন 
আর সেই সময় আমাদের উত্তরসূরিরা যদি বিবর্তনের ধারায় তখনও টিকে থাকে হয়তো তাদের আর তখন মানুষ বলা যাবে না কিন্তু বহু দূরের কোনো গ্রহ থেকে সূর্যের এই শেষ পরিণতিটা দেখবে আর তারপর হ্যাঁ তারও পরে প্রায় দশ লক্ষ কোটি বছর ধরে আমাদের এই শ্বেত বামন সূর্য ধীরে ধীরে তার সমস্ত উত্তা মহাশূন্যে বিকিরণ করতে করতে পরিণত হবে এক কালো বামনে আমাদের মহাবিশ্বের বয়স চোদ্দোশো কোটি বছরের কাছাকাছি আর এত দীর্ঘ সময়ের পরে শুধু আমাদের সূর্যই না মহাবিশ্বের কোনো তারাই কিন্তু আর জ্বলবে না নতুন তারাও সৃষ্টি হবে না